கருத்தாடிய கிருவனாலே ஆஹ் இன்றைக்கு கூட ஆஹ் உங்க மத்தியத்துல அவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்க தேவன் கொடுத்த ஒரு மகா கிருபைக்காக தேவனுக்கு ரொம்ப நன்றி உணவாக இருக்கிறோம் அதனால இன்னைக்கு ஆஹ் ஒரு ஊமே ஆஹ் பார்க்கலாம் நம் நல்லா தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து பூலோகத்துல இருக்கும் போதும் நிறைய ஊமைகள் என்ன பண்ணார் அவரோ அவர் பேசினார் இல்லைங்களா அதுல பார்த்திருக்கிற ஒரு ஊமைகள் சில ஒரு ஊமைகள் பேசிக் கிளாஸ்ல அங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் எப்படி என்றால் அந்த கோதுமை அப்புறமா பதர் அப்புறமா கோதுமை அப்புறமா டேர்ஸ் அதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்றாரு வீட் அண்ட் டேர்ஸ் கோதுமை அப்புறமா அவனுடைய சத்ரு வந்து கோதுமைகளை கோதுமைகளுக்குள் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனான் கோதுமை அப்புறமா கலை இந்த உருவமை அப்புறம் விளையாடோ சமரியாடோ இந்த மாதிரி நிறைய ஊமைகள் பேசிக் கிளாஸ் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கோம் நாங்க படிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போகிற ஒரு பாடம் எதில் இருந்தே நான் பார்த்தா ஒரு நல்ல சமாரியன் என்னிட்டு ஒரு கதை இந்த கதையை நாங்கள் ஏற்கனவே சண்டே க்ளோஸ்ல கிளாஸ்ல இருக்கும் போதும் நிறைய வாட்டி என்ன பண்ணியிருப்போம் எது கேட்டிருப்போம் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு ஊமே இந்த ஒரு ஊமையில நமக்கு என்ன பாடத்தை வச்சிருக்கார் என்ன பண்ணுறான் நாங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா சொன்னால இந்த ஊமை வாசிக்கலாம் அந்த ஊமை எங்கே கொடுத்துருக்கா நமக்காக எனக்கு பார்த்தா லூக்கா எழுதின சூசியல பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பத்தேழு வரைக்கும் இந்த ஒரு ஊமை கொடுத்துருக்கிறார் சிஸ்டர் தயசிந்திய படிப்பீங்களா இருபத்தி அஞ்சுல இருந்தா லூக்கா பத்து பத்து இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆனால் முதலாவது நீங்க என்ன பண்ணுங்க முப்பத்திலேருந்தே வாசிங்க சிஸ்டர் முப்பத்திலேருந்து முப்பத்தி ஆறு இயேசு பிரதியுத்திரமாக ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கல்லர் கையில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உறிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றையராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் தாட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக் கொள் அதிகமா ஏதாகிலும் இவனுக்கு செலவழிந்தார் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கல்லர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிராணனா போயிட்டு எடுத்துடுறாரா அப்புறமா பாதி என்னங்க ஒரு சாவடிச்சு அப்படியே விட்டு போயிட்டார் அந்த ஒரு வழியில அப்படியே என்னங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்படியே கலந்து போவார் ஏன்னா ஒருத்தர் என்ன பண்ண மாட்டார் இங்க இங்க உதவி செய்ய மாட்டார் முதலாவது மனுஷன் எங்கே கொடுத்திருக்கானாக்கா ஒரு ஆசாரியன் வந்தான்னு கொடுத்திருக்கார் அப்ப ரெண்டாவது அடுத்தது பார்க்கும் போது லேவி என்ன பண்ணார் அவரு கூட வந்தார் அவரு கூட உதவி செய்யலன்னு சொல்றார் ஆனா முனாத் நபர் ஒரு சமாரியன் பார்த்துட்டு அவர் மேலே மனதுருங்கி என்ன பண்ணாருனாக்கா அவர் மேலே கீழே அவர் கழுதநிலை கீழே இறங்கி அந்த காயத்தை எல்லாம் கட்டி என்னங்க ஒரு தைலத்தை ஒரு போட்டு என்னங்க அவர் காயத்தை எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அவருக்கு திராட்சை ரசத்தை கொடுத்துட்டு 
தம்முடைய கழுதை மேலே போட்டி இங்கே கொண்டு வருவாரானக்க பார்த்தா ஒரு சித்திரத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த சித்திரத்துக்காக என்ன சொல்கிறானாக்கா சார் இவர் நல்லா தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க என்னட்டு ஒரு ரெண்டு காசு கொடுத்துட்டு அவர் போவாராம் போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கக்கா நான் திரும்பி வர வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படி நான் திரும்பி வரும் போதோ எதனா எக்ஸ்ட்ரா செலவாயிடுச்சனாக்கா நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு சரி இன்னும் ஒரு ஊமே முதலாவதும் நான் இதை அர்த்தத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து இது எதுக்காக பேசினார் இல்லைங்களா அந்த விஷயத்த என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா சரி ஏசு கிறிஸ்து எதுக்கு பேசினாருனாக்கா நீங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல நீங்கள் படிக்கும் போதோ என்ன தெரியுதுனாக்கா ஏசு கிறிஸ்து நேரத்தில் அங்கே வந்துட்டு ஒரு நியாயாதிபதி இல்லைங்களா அப்படின்னா நியாயசாஸ்திரர் வந்து அவர் இடத்துல வந்து சில ஒரு கேள்விகள் கேட்குறார் பாருங்க அந்த வசனத்தை படிக்கலாம் பத்தாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி அஞ்சாம் வசனம் இருபத்தி அஞ்சு அப்பொழுது நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்து கொள்வது கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் பாத்தீங்களா பிறகு இப்போ இந்த நியாயாதிபதி இல்லைங்களா இவர் வந்துட்டு என்ன பண்றாருனாப்பா ஏசு கிறிஸ்டின் இடத்துல நித்திய ஜீவத்துக்காக நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எதுக்காக கேட்குறாருனாக்கா இங்க வசத்துலாம் கொடுத்துருக்கா சோதிக்கும்படி அப்படின்றால் உண்மையாகி இவர் கேட்கணும் என்ன பண்ணல இவரா இவர் கேட்கல இல்லைங்களா எதுக்காக கேட்குறாருனாக்கா எதனா ஒரு பேச்சுல ஏசு கிறிஸ்டன் அப்படியே பிடிச்சிடலாமே என்னிட்டு ஒரு என்ன பண்றாரா ஒரு சான்ஸ் பார்க்கறதுக்கே ஏசு கிறிஸ்டின் இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி என்ன பண்ணுறாரு இப்போ கேட்குறாரு ஸோ யார் இவர் கேட்ட கேள்வி இவர் நபர் இவர் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் என்ன இவர் தொழில் என்ன நியாயசாஸ்திரி நியாயசாஸ்திரி வெரி குட் நியாயசாஸ்திரின்னாக்கா யாரானாக்கா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த லா நியாய பிரமாணத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இவருக்கு நியாய பிரமாணத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறார் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது இருந்தாலும் இல்லைங்களா இந்த நியாய சாஸ்திரிகளை பற்றியெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே நல்ல ஒரு டெஃபினேஷன் நல்லா கொடுத்துருந்தார் என்ன கொடுத்துருந்தாரோ ஆ நியாய சாஸ்திரிகளே உங்களுக்கு எல்லாம் ஐயோ இல்லைங்களா ஃபரி சேரே சரி சேரே உங்களுக்கு எல்லாம் ஐயோ நீங்கள் ஜப பண்ணும் போது எப்படி ஜப பண்ணுறீங்கோ எல்லாருக்கும் பார்க்குற மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிய மாதிரி ரொம்ப கிராண்டாக ரொம்ப என்னங்கோ ஹைஃபை ஆக நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறீங்கோ ஆனால் உள்ளே உனக்குள்ளே என்ன இல்லை ஒரு சுத்தமான ஹிரதயம் இல்லையன்ட்டு ஏசு கிறிஸ்து நிறைய வாட்டி மாயக்காரரு மாயக்காரரேன்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு அதனால இப்போ ஏசு கிறிஸ்து இப்படி சொல்லிட்டாருன்ட்டு ஏசு கிறிஸ்து எப்படியோ பிடிக்கணும் இல்லைங்களா அதனாலே வந்து என்ன பண்ணுறானுக்கா அப்போ சோதிக்கும்படி இந்த கேள்வி கேட்குறார் இப்போ பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பதில் கொடுத்தார் அருமையாக பதில் கொடுப்பார் பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அப்புறமா இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சார் ஆ அதற்கு அவர் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து என்ன பதில் கொடுத்தாரோ நேரடி பதில் கொடுத்திருக்கலாம் இல்லைங்களா என்ன பதில் கொடுத்திருக்கலாம் பாருப்பா நியாய பிரமாணத்தில் எப்படி இருக்கோ இப்படிதான் நித்திய ஜீவத்துக்கு ஒரு வழி என்று சொல்லிருக்கலாம் அது பாக்கி நோக்கி ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பதில் கொடுத்திருக்கானா என்னப்பா நியாய பிரமாணத்துல என்ன எழுதியிருக்கோ நீ என்ன வேத வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் ஏன்றால் இயேசு குசுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மனுஷனை பார்த்த உடனே அவரு டாப் டு பாட்டம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி இவர் எதுக்காக வரார் எந்த நோக்கத்துல கேள்வி கேட்கிறார் கேள்விக்கு பதில் தேவையா இல்ல கேள்வியில ஏதாவது ஒரு பிடிக்கிறதுக்கே கேள்வி கேட்கிறாரா என்று இதெல்லாம் கிளீனா ஸ்கேன் பண்ற நபர் யாரானாக்கா நம்முடைய கர்த்தர் அதனால இயேசு குசு இவர் பார்த்தனே தெரிஞ்சிச்சு ஓஹோ ட்ராப் பண்றதுக்கு போறவங்களா சரி வாங்கப்பா என்னப்பா நீ நியாயசாஸ்திரம் தானே அப்படின்னா நியாய பிரமாணத்தில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் தானே என்ன வாசிக்கிற நீ என்ன வாசித்த இவ்வளோ நாள்கள் உங்களுக்கு அவ்வளோ கூட தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக்கான ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரியாதா அப்படின்னா எந்த விதத்தில் நீ நியாயசாஸ்திரி எந்த விதத்தில் நீ எக்ஸ்பர்ட் இருந்தலாம் என்னிட்டு ஏசு கிறிஸ்து எல்லாரும் முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் போட்டார் பாருங்க ஒரு மாதிரி என்னாச்சு அவருக்கே அவருக்கு ஆச்சு அதனால் இப்போ அந்த ஒரு நியாயசாஸ்திரி வந்துட்டு இப்போ எல்லார் மாதிரி நீதிமான் மாதிரி காமிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ இவர் பண்ணுறது தவறு தெரியக்கூடாது இல்லைங்களா இது நான் பேச்சப் பண்றதுக்கு அவரு பதில் கொடுத்தார் என்ன பதில் கொடுத்தாரோ இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அந்த நியாய சாஸ்திரி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்க அவன் பிரதிகத்திரமாக உன் தேவனாகிய கருத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து 
உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார் பாத்தீங்களா அதனால இவனே பதில் கொடுத்துட்ட பிறகு கேள்விக்க பதில் இவனுக்கு இது நல்லா தெரியும் என்ன சொல்லிட்டாருனாக்கா அவன் தேவனியா கருத்தனை முழு ஹிருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு என்ன பண்ணோம் ஆராதனை செய்யணும் அது மட்டுமே இல்லை உங்களுடைய அயல்காரனே நேபர்ஸ் ஆ உங்களுக்கு போல என்ன பண்ண நேசிக்கணும்ட்டு கொடுத்துருக்குது ஏன்னு சொல்றாரு அப்போ ஏசு குஸ் சொல்றாரு வெரி குட்டுப்பா யுவர் வெரி ஸ்மார்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படியே போயிட்டு நீ என்ன பண்ணோம் நீ செய்யுன்னு சொல்ற அப்புறம் இருபத்தி எட்டாவது வருஷம் ஆமிச்சுட்டாரா டுவெண்டி எயிட்டா அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் பாத்தீங்களா நீ நல்ல பதில் கொடுத்திருக்க கரெக்டான பதில் கொடுத்திருக்க நிதானமாக பதில் கொடுத்திருக்கிற அப்படியே போயிட்டு செய்யுன்னு சொல்றார் இப்போ இவனுக்கு என்னாச்சு எல்லாரும் முன்னாடி என்னாப்பா இவனு எப்படியான பிடிக்கலான்னு வந்தா இவர் பார்த்தா எனக்கே ஒரு கேள்வி போட்டு என்ன என்ன பண்ணிட்டாரோ அப்படியே லாக் பண்ணிட்டாரு என்னட்டு இப்போ எல்லாரும் முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ஞானமாக இருக்கீங்களோ நாங்கள் கூடாதுன்னுட்டு காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இன்னொரு கேள்வி ஏசி குசுக்கு போட்டார் என்ன கேள்வி போட்டார்னாக்கா சரிப்பா கர்த்தரு நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க ஓகே அப்போ என்னுடைய அயில்காரன் யார் ஊ இஸ் மை நேபர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ம் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கு திறன் யார் என்று கேட்டான் பார்த்தீங்களா நீதிமானாக இருக்க இருக்க காமிக்கிறதுக்காக என்ன கேட்குறானாக்கா யார் என்னுடைய நேபர் என்ட்டு என்ன பண்ணுறது இப்போ கேள்வி கேட்குறார் இப்போ ஏசு குசு இதுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னாப்பா நீ உங்களுக்கு அவ்வளோ கூட தெரியாதான்னிட்டு ஆனால் ஏசு குசு என்ன பண்ணல இவனுக்கு ஃபர்தர் இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏசு குசு விருப்பம் இல்லை அது மொத்தமே இல்லை இவர் கேட்ட கேள்விக்கு எல்லா ஜனங்களுக்கும் கரெக்டான பதில் கடித்தனிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா இந்த ஓமே என்ன பண்ணார் இப்போ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் இல்லைங்களா என்ன ஓமே இப்போ படிச்சோ இல்லைங்களா என்ன ஓமே ஆ பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தாவது வசனத்துல எழுதி முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல சமாரியன் செஞ்ச ஒரு வேலை என்ன பண்ணுறது இப்போ இப்போ சொல்லிட்டு கடைசியில் என்னங்கோ ஓ ஒரு கேள்வி கேட்குற பாருங்க என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதில் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு சிஸ்டரா படிங்க சிஸ்டர் ஆ எப்படி இருக்கிற கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனா இருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் இவனுக்கு இரக்கம் செய்தவன் என்றான் அப்பொழுது ஏசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்றார் பாத்தீங்களா அப்போ ஏசு குசு என்ன பண்றாருக்கா இவர் வாயில பதில் என்னங்க வர மாதிரி பண்ணிட்டார் ஏசு குசு எல்லா ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிட்டாரோ இல்லை அப்போ ஏசு குசு என்ன கேட்கறாரு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இப்ப நீ சொல்லுப்பா இல்ல நல்ல ஒரு செஞ்சவர் யார் நல்ல ஒரு நேபர் யார் யார் அயில்காரன் ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது இந்த மனுஷன் இந்த பதில் தவிர வேற எதனா பதில் கொடுத்திருந்தா எல்லாரும் முன்னாடி ஒரு மாதிரி ஆயிருக்கும் அதனால இவனுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை அதனால என்ன சொல்லிட்டாருனாக்கா சார் நீங்க சொன்ன விதமா தான் யார் இங்க உதவி செஞ்சார் அவர் தான் நேபர் என்று சொல்றாரு அதனால ஏசு கிருஷ்ணன் சரி பண்ணி போயிட்டு அப்படியே செய்யுன்னு சொல்றாரு இப்போ ஏன் ஏசு கிருஷ்ணன் சமாரியன் பத்தி இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணார் அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் யோசனை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு யூதர் உடைய நாட்டில் இந்த ஒரு ஃபரிசியர் சதிசியர் அப்புறமா நியாயசாஸ்திரிகளெல்லாம் எப்படிப்பா பண்ணிட்டு இருந்தார் என்னதாப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாருனாக்க பார்த்தா வேற எல்லா ஜனங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ பார்த்துருந்தார் ஆனால் இவர் மொத்தம் சொசைட்டியில் ரொம்ப சஃபிஸ்டிகேட்டட் ரொம்ப பரிசுத்தமான ஜனங்களின்ட்டு அந்த எண்ணத்தில் இந்தவர் யாரானாக்கா இந்த ஃபரிசியர் இந்த சதிசியர் இந்த நியாயசாஸ்திரிகள் இல்லைங்களா பிரதான ஆசிரியர்கள் இந்த ஃபுல் கேங்கெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தார் வேற எல்லா ஆர்டரி பீப்புள்லாம் ரொம்ப கேவலமாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் என்ன இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மதிப்பே என்ன பண்ணல அவர் கொடுக்கல அதனால ஒரு விதவே ஒரு காசு போடும் போது கூட என்ன பார்க்குறாரு என்னப்பா நம்ம இவ்வளோதான் போடுறாரோ ஜவ பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுறாரு நான் அப்படி இல்லை நான் இப்படி இல்லை நான் அவர் மாதிரி இல்லை இவர் மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா நான் அப்படி இருக்கிறேன் நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன்ட்டு தேவடத்தில் ஜவ பண்ணிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்களா ஏசு கிறிஸ்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன சொல்றேன்னாக்கா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கோ தேவடைய திட்டத்துல அதுக்கு ஆப்போசிட்டாவே இருக்கோ நினைட்டு ரொம்ப கிளவராகி என்ன பண்றதுக்கு இந்த ஊமையில அவர் சொல்றாரு அதனால என்னங்க இந்த ஒரு ஊமைய மூலியமாக என்னதா தெரிவிக்கிறாரானாக்கா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என்னங்க லேவிகளோ 
இல்லைனாக்க எனக்க பிரதான ஆசிரியரோ அல்ல இல்லை யாச ஆசிரியரோ இவரெல்லாம் ஒரு முக்கியத்தில் வரதில்லை யார் நல்ல வேலை செய்கிறாரோ அவர் தான் தேவனுடைய பார்வையில் இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த ஒரு ஊவ மேலே என்ன இன்டைரக்டாக இந்த மெசேஜ் என்ன பண்ணார் இப்போ கொடுப்பார் சரி அப்படி என்றால் ஓகே இது பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிச்சு சரி இந்த ஊவமே என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் பேரபல் இல்லைங்களா என்னப்பா இந்த பேரபல் பரவாயில்ல இந்த இந்த பேரபில் நாங்கள் திரும்பி அப்படியே நாங்கள் என்னங்க ரீகலெக்ட் அப்படியே அந்த ஸ்டோரி என்ன என்னிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு நாங்கள் போகலாம் இதுக்கப்புறமும் இந்த அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் சரி முதலாவதோ ஒரு மனுஷன் இருந்தாரா அந்த மனுஷன் வந்துட்டு எந்த ஊர்லேருந்து எந்த ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தாரான்னு பார்த்தா எருசுலேம்லேருந்து எரிக்கோகே போயிட்டு இருந்தாரா போயிருக்கிற ஒரு வழியில் திருடர்கள் இவர் மேலே அட்டாக் பண்ணி என்ன பண்ணாரான்னு பார்த்தா அங்கே திருடர்கள் வந்துட்டு இவனை சாவடிக்கல இல்லைங்களா என்ன பண்ணாருக்கா அந்த வசன வாசிங்க இஷ்டம் முப்பதாம் வசனம் வாசிங்க இஷ்டம் பிளீஸ் போயிருக்க <laughs> சொந்தல கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணல ஒன்னா சாவடிக்கல இல்லைங்களா சாவடிச்சிருக்கலாமே இல்லைங்களா சரி திருடர்கள் என்ன எடுத்து போனாரோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களா என்ன ஒரு பாயிண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல அவன் வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணார் அப்படியே இல்லைங்களா அது ஸ்ட்ரிப்ட் ஹிம் ஆஃப் இஸ் ரெமெண்ட் என்ன துணி போட்டுன்ற அந்த துணி என்ன பண்ணாரா கிழிச்சி போட்டாரா இல்லைங்களா ஆஃப் மர்டர் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்க விட்டியே போயிருக்காரா சரி அடுத்தது யார் வர்றாரானக்கா பார்த்தா அந்த வழியில ஒரு என்னங்க ஆசாரியர் வர்றாரா ஃபர்ஸ்ட் முதலாவது ஆசிரியர் வந்து பார்த்து என்னங்கோ அவர் அப்படியே ஓரமாக என்னங்கோ அவர் போயிட்டார் இல்லைங்களா சரி ஆசாரியன் வேலை என்ன அப்போ ஆசாரியன் எதுக்காக தேவன் வச்சிருக்காரோ வசனத்தின் அடிப்படையிலே ஆசாரியன் வச்சிருக்கிறது எதுக்குனாக்கா பலவீனமான இருக்கிற ஒரு மனுஷர்கள் மேலே இறக்கத்தை காட்டுறதுக்கு தான் இந்த இறக்கத்தை என்னங்கோ மனதுருகிற ஒரு நிலைமையில அந்த மனசு யாருக்கு இருக்குதோ அவருன தான் இந்த ஆசாரிய கேர் என்ன பண்ணி கிடைப்பா இப்ப வச்சிருக்கார் ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் ஹிப்ரேயர் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனம் மிஸ்டர் படிங்க மிஸ்டர் ஹிப்ரேயர் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனம் அன்றையும் மனுஷரையும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தானும் பலவீனம் உள்ளவனாகாதபடியினாலே அறியாதவர்களுக்கும் பெரிதப்பி போனவர்களுக்கும் இறக்க இறங்கத்தக்கவனா இருக்கிறான் பாத்தீங்களா இறக்கத்தக்கவனா இருக்கிறான் இல்லைங்களா அதனால என்னங்க ஒரு கம்பேஷன் உள்ளவனா இருந்தோம் அப்படின்னா யாராவது ஒரு மோசமான நிலைமையில இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இறக்கத்தை காட்டணும் ஐயோ அவமே இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ண உதவி செய்யலான்ட்டு ஆனால் இந்த ஆசிரியர் இருப்பார் எப்படி இருக்காருனாக்கா பார்த்து அப்படியே தூரத்தில் அப்படியே அப்படியே என்னங்கோ ஐயோ எதுக்கப்பா நமக்கு இது ஒம்பது அப்படியே என்னங்க விட்டே போயிடுறா அப்போ சரி நான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் வரார் லேவி வரார் இல்லைங்களா லேவி கூட அதே மாதிரி அவர் நம்ம பார்த்துட்டு அங்கே விட்டு விட்டு என்ன அப்படியே அப்படியே போயிடுறார் நமக்கு என்னப்பா ஏன் இல்லைங்களா அசுத்தம் இல்லைங்களா இந்த பின்னத்தை நாங்கள் எதுக்கு தொடணும் நீட்டு என்ன பண்ணுற அப்படியே விட்டுட்டேன் போயிடுறேன் சரி மூணாவது வந்த நபர் தான் யாரானாக்கா சமாரியார் இந்த சமாரியன் வந்து அதே மாதிரி அவர் ரெண்டு பேர் மாதிரி இதே வழியில் என்னங்கோ போயிட்டு இருந்தாரா இவர் இந்த மனுஷனை பார்த்து மன துருக்னார் இல்லைங்களா வி ஹேட் கம்பேஷன் ஆன் ஹிம் அந்த மன துருகி என்ன பண்ணுறனாக்கா அந்த கழுதல் இந்த கீழே வந்து அந்த காயத்தை என்ன பண்றார் ஃபர்ஸ்ட் முதலாவது கட்டுறார் எப்படி கட்டுறார் என்ன வேலை செய்யறார் படிங்க சார் முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் சார் அவனுடைய காயங்களில் என்னையும் சாட்சியரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி 
சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் பாத்தீங்களா என்னதான் பண்ணிருக்காருனாக்கா காயங்களை கட்டிருக்காரா சரி எப்படி கட்டாரா அனக்க பார்த்தா என்னங்கோ திராட்ச ரசமோ தைலத்தே போட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு காயத்தை கட்டிருக்கீங்களா சரி எதுக்கு இந்த திராட்ச ரசம் எதுக்கு இந்த ஒரு தைலத்தை கொடுத்துருக்காரு ஏ இந்த ரெண்டு பொருள் போட்டு தான் காயத்தை கட்டுமா இல்லைங்களா பாருங்க அப்போ காயத்தை கட்டி தம்முடைய கழுதை மலைய போட்டு எங்க கொண்டு போயிருக்காரு இப்போ ஒரு சத்திரத்துக்கு போய் அட்மிட் பண்ணிருக்காரு இல்லைங்களா அட்மிட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் சார் தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஆ இல்லைங்களா நேற்று ரெண்டு காசு என்ன பண்ணியிருக்கிறா கொடுத்துருக்கிறா அந்த காலத்தில் ரெண்டு காசு என்ன தெரியுங்களா ரொம்ப பெரிய காசு தான் ஒரு ஒரு காசுனாக்கா ஒரு நாளுடைய கூலி இல்லைங்களா அந்த கூலி செய்கிற பார்த்தீங்களா ஆ காலையிலேருந்தே சாயந்தரம் வேலை செய்கிற நபர்களுக்கே ஏசு கிறிஸ்து சரி அந்த ஊமையில் சொல்கிற பார்த்தீங்களா கடைசியில் அந்த ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாருக்கும் ஆ சேலரி கொடுப்பார் பார்த்தீங்களா ஒரு ஒரு காசு கொடுத்தாரு எல்லாருக்கும் அப்படின்னா ஒரு காசுனாக்கா ஒன் டேஸ் வேஜஸ் அப்போ ரெண்டு காசு கொடுத்துருக்காரனாக்கா தம்முடைய ஒரு ரெண்டு நாளுடைய வேலைய அந்த ஒரு என்ன பண்ணிருக்கார் வேஜஸ் அவருக்கு என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ இப்போ கொடுத்துருக்கார் கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னாருக்கா நீங்க எதனா இருந்தா நீங்க செலவு பண்ணுங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் திரும்பி வரும்போது என்ன பண்றேன் அவங்களுக்கு என்னோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லைங்களா சரி இப்போ ஏன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த சம்மாரியம் பத்தி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தார் எனக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ்ரேஜங்களுக்கோ சமாரியஜர்களுக்கோ ஒரு சம்பந்தம் இது தான் எதனா ஒரு ஃபெலோஷிப் வச்சிருந்தாரா யூதர்கள் சமாரிய இடத்துல பார்த்தா இல்லவே இல்லை யூதர்களுக்கோ சமாரியஜர்களுக்கோ எந்த சம்பந்தமே கிடையாது அதனால நம்ம நல்லா தெரியும் ஒரு நாள் இயேசு குறிச்சு ரொம்ப தாகமாக இருக்கும் போதோ அந்த சமாரிய ஆஸ்திரி இடத்துல என்ன கேட்குறாரா தண்ணி கேட்குறார் இல்லைங்கண்ணா நம்ம என்ன யோசிக்கிறாரா ஏன்னாப்பா இவர் வந்துட்டு என்ன என்னிடத்துல கேட்குறாரோ ஆ தெரியாதா சமாரியர் வந்துட்டு யூதரோட யூதருக்கு சமாரியருக்கு என்ன பண்ணுறது ஆ இல்லைங்களா படிக்க சிஸ்டர் ஜான் ஃபோர் நைன் சிஸ்டர் ஆ யூதர்கள் சமாரியருடனே சம்பந்தம் கலந்தவர்களா கலந்தவர்கள் ஆனாலபடியால் சாமாரி சமாரிய ஸ்திரீ அவரை நோக்கி நீர் யூதனா இருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தா என்று எப்படி கேட்கலாம் என்றால் பாத்தீங்களா எப்படி கேட்கலாம் ஒரு இதே இல்லையே ஒரு ஃபெலோஷிப்பே இல்லையே இல்லைங்களா அதனாலே ரொம்ப கேவலமாக பார்த்துருந்தார் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து இந்த இந்த ஊமை மூலியமாக என்ன சொல்றாருனாக்கா நீங்க யாரும் தான் கேவலமாக பாக்குறீங்களோ அவரு தான் என்னங்கோ ஒரு நேபர் அவருக்கு என்ன பண்ணக்கும் நீங்க இறக்கத்த நீங்க காட்டக்கும் சொல்றாரு சரி அதனால இன்னொரு சூழ்நிலையில கூட பார்க்கும் போதோ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் வழியில வந்து இருக்கும் போதோ அவருக்கு பசி வந்துச்சு இல்லைங்களா அதனால இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு சிஷர்கள் அனுப்புறாரு போயிட்டுப்பா கிட்டே இருக்கிற சமான ஸ்திரிக்கு போய் சமான ஊருக்கு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க சாப்பாட்டுக்கு எதனா கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லும் போதோ அங்கே இருக்கிற ஒரு சமாரிய ஜனங்கள் என்ன பண்ணல இவர் நான் வெல்கமே பண்ணல இவர் சிஷர்கள் என்ன பண்ணல வெல்கம் பண்ணல ரிசீவ் பண்ணல அது லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷத்துல வரும் படிங்க சிஸ்டர் தமக்கு முன்பாக தூதர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் அவருக்கு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி சமாரியருடைய ஒரு கிராமத்துல பிரவேசித்தார்கள் அவர் எருசிலேமுக்கு போக நோக்கமாய் இருந்தபடியினால் அவ் ஊரார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பாத்தீங்களா அவர் என்ன பண்ணல அக்செப்டே பண்ணல ஏனென்றால் ரெண்டு பேருக்கு என்ன இல்லை ஒரு எனங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை ரெண்டு பேரும் எனங்க ரொம்ப தூரம் தான் இருந்தார் சரி இந்த ஒரு ஊமை மூலியமாக ஏசு குசு என்ன சொன்னார்னாப்பா யாரப்பா நேபர்னாக்கா யார் நல்லது செய்கிறாரோ அவர் தான் நேபர் அப்படின்றால் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யுங்கோ எல்லாரும் நேபர்னுட்டு ஏசு கிறிஸ்து இந்த ஊமை மூலியமாக என்ன பண்ணார் ஒரு பாடத்தை அவருக்கு என்ன பண்ணார் அவருக்கு தெளிவாக கற்றுக் கொடுத்தார் அப்படின்றால் உங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கக்கூடாதோ ஆ ரொம்ப மேல்தரமான ஒரு ஜாதி கீழ்த்தரமான ஒரு ஜாத்திரி இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் எவ்ரிபடி அவர் அவர் நேபர் என்று ஒரு என்னங்க சிம்பிள் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் சரி இது ஓகேப்பா ஆனால் இந்த ஒரு ஓமேலே நமக்கு என்ன பாடம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் இதோடைய மீனிங் என்ன சரி முதலாவதாக ஏசு கிறிஸ்து எதுக்கு ஓமே பேசினார் இல்லைங்களா அது என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஓமே எதுக்காக பேசினார் இயேசு கிறிஸ்து 
நீ டேக் டேட்டாக சொல்லியிருக்கலாமே இல்லைங்களா ஸோ டேட்டாக சொன்னால் என்ன அழிந்திருக்கோ எனக்கா ரொம்ப ஃப்ரிக்ஷன் என்ன அங்கே அதிகமாக அழிந்திருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் இயேசு குஷ் என்ன பண்ணாருக்கா எதனா ஒரு பாடத்தை ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள்கள் மற்றவருக்கே கற்றுக் கொடுத்தோம்னாக்கா அவருக்கு புரிய மாதிரி இந்த ஊமைகள் மூலியமாக தான் இயேசு குஷ் என்ன பண்ணாரா பேசினார் அது மொத்தமேலே இயேசு கிறிஸ்து ஊமை எதுக்கு பேசினார் எனிட்டு இந்த ஒரு பதில் அவரே தம் வாயிலே சொல்கிறார் படங்கு அதை பார்க்கலாம் மேத்யூ தேர்ட்டீன் சாப்டர் ஸ்டார் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பொருட்களை <laughs> இப்போ வெளியில கொண்டு வருவேன் ஐ வில் அட்டர் திங்ஸ் விச் ஹாவ் பீன் கெப்ட் சீக்ரெட் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஊமையில் என்னதான் பேசியிருக்காருனாக்கா ரொம்ப சீக்ரெட்டான விஷயங்கள் இல்லைங்களா உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரொம்ப ரகசியமாக இருக்கிற விஷயங்களை தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஊமைய மூலியமாக என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ நிறைய கருத்துகள் வெளியில கொண்டு வந்திருக்கார் சரி எந்த கருத்துக்களும் எதுக்கு சம்பந்தமாக ஒரு கருத்துக்கள் எனக்கு பார்த்தா என்னங்க இயேசு கிறிஸ்து மற்ற பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் அதுக்கு பதில் கொடுக்க பாருங்க அதில் எனக்கு பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனம் பதினோரா வசனம் சார் ஆ அதே அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனம் பதினோரா வசனம் சார் மத்தேஜி பதிமூணுல பத்தாவது வசனம் பதினோரா வசனம் வருவார் <laughs> 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 இல்லைங்களா அதனாலே இந்த ஊமையிலே என்னதா இருக்கும் பாப்பா ஆனா காப்பாத்தா பரலோகத்தின் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் என்னங்கோ இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் காட்ஸ் பிளான் அதுதான் பரலோகத்தின் ராஜ்யம் ரகசியம் த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இந்த எல்லா ஊமைகள்ல கர்த்தர் பேசின எல்லா ஊமையில இந்த ஒரு முக்கியமான கருத்துக்கள் என்னங்கோ இருந்தே இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா அதான் படிங்க சிஸ்டர் இப்போ சிக்ஸ்டீன்த் வர்ஸ் செவன்டீன்த் வர்ஸ் சிஸ்டர் என்னுடைய தமிழ் புரியுமா பரவா இல்லையா உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும் உங்கள் காதுகள் கேட்கிறதினாலும் அவைகள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் அநேக தீர்க்க தரிசிகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவர்களை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பாத்தீங்களா நிறைய பெரிய பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் என்னதா பாக்குறதுக்கு விரும்பினாரோ அந்த விஷயங்களை இயேசு கிறிஸ்து வாய்னால என்ன பண்ணிக்கிறீப்போ பரலோகத்தின் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை என்ன பண்ணிக்க வெளியில கொண்டு வந்திருக்கார் சரி ஏன்னா இந்த பரலோகத்தின் ராஜ்யம் ரகசியம் காட்ஸ் பிளான் சரி காட்ஸ் பிளான் என்ன இருக்கோ தேவனுடைய திட்டத்துல யாரும் இருக்காரோ கிறிஸ்து இருக்காங்களா தேவனுடைய பிளான்ல கிறிஸ்து இருக்காங்களா சர்ச் இருக்காங்களா சர்ச் இருக்காங்க நாம இருக்கோம் வெரி குட் வெரி குட் நாம இருக்கோம் வெரி குட் சூப்பர் இல்லைங்களா இப்போ பரலோகத்தின் ரக்ஷிப்பில் ரெண்டு வகை தான் இருக்கார் இல்லைங்களா இல்லைங்களா ரெண்டு கூட்டத்தான் இருக்கார் இருக்கார் யார் யாரோ சபையும் இருக்கும் திரள் கூட்டம் வெரி குட் ஸ்டார் இல்லைங்களா ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் சிறுமந்தை வெரி குட் திரளான கூட்டம் வெரி குட் ஸ்டார் சரி பூலோகத்தின் ரக்ஷிப்பில் அது ஒரு ரெண்டு வகுப்பார் இருப்பார் யார் யாரோ அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் பூலோகத்தை ரட்சிக்க வர போகிறார் முப்பிதாகள் அடுத்ததோ உலகத்தின் 
ஜனங்கள் அப்ப ரெண்டு கூட்டத்தார் கூட பூலோகத்துல இருப்பார் இதுதான் காட்ஸ் பிளான் காட்ஸ் பிளான் என்ன இருக்குதுன்னாக்கா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தெரலான கூட்டம் அப்புறமா முப்பிதாகள் அப்புறமா மீதியான உலக ஜனங்கள் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து பேசின எல்லா ஊவும் மேலே இந்த திட்டத்துல இருக்கிற எல்லா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இல்லாக்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருந்தே இருக்கணும் அப்படி என்றால் இந்த ஊவும் மேலே என்ன வச்சிருக்கார யார் அந்த மனுஷன் ஏன் எருசுலேம்ல எருக்கோன்னு கொடுத்துருக்காரே எதனா ஒரு கிட்டே இருக்கிற பட்டத்தை கொடுத்துக்கலாமே ஏ பெத்லஹம் கொடுத்துக்கலாமே ஏசு கொசு பிறந்த ஒரு ஊரோ இல்லைங்களா நசுரேத்தன் கொடுத்துக்கலாமே பெத்லஹம் டு நசுரேத்தன் சொல்லியிருக்கலாமே ஏசு கொசு வளர்ந்த ஒரு ஊரோ ஏன் அப்படி பேசாமல் எருசுலேம்ல எருக்கோன் ஏன் கொடுத்துருக்காரோ அப்போ திருடன் கொடுத்துருக்காரோ திருடன் வந்துட்டு என்ன பண்ணாரோ அவனை லூட்டி எதுவுமே பண்ணலையே என்ன பண்ணிருக்கா துணியை கிழிச்சு போட்டு ஏன்னா அங்கே பாதி சாவடிச்சு என்ன பண்ணியிருக்கா விட்டு போயிருக்காரு இவ பாதி அடிச்சிருக்கும் போது இன்னும் பாதி அடிக்கிறதுக்கு என்ன பிரபலமோ இல்லைங்களா முழுசாக அடிச்சு போயிருக்கலாமே சரி எதுக்கு லேவி பற்றி கொடுத்துருக்காரு எதுக்கு ஆசிரியர் பற்றி கொடுத்துருக்காரு சரி எதுக்கு சமரன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லை கழுதே எனக்கு கொடுத்துருக்காரு கழுதே மேலே ஏறி போனார் எதுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனோ வந்தார் அவர் என்ன பண்ணாரோ அவருக்கு டாக்டர் ஷாப் கொண்டு போனாரோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாரு சொல்லியிருக்கலாம் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாரோ ரெண்டு கொடுத்தாரே வரும் போது திரும்பி கொடுக்குற ஏன் வரும் போது இந்த வார்த்தையில யூஸ் பண்ணும் ஏன் இந்த சத்திரத்தை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இதில் எல்லா பரலோகத்தின் ராக ராஜத்தின் ரகசியம் இருக்கோ வீரத்தை எப்படி பிடிக்கணும் சார் இங்க கொஞ்சமா முதலாவது <laughs> எங்க போனப்பா எனக்கு பார்த்தா எருசுலேம் டு எரிகோ அப்போ என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எருசுலேம் என்றால் என்ன அப்படி பார்க்கணும் இல்லைங்களா எருசுலேம் என்றால் என்னன்னாக்கா என்னங்க ஒரு சமாதானத்தின் நகரம் இல்லைங்களா பைபிளே கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா ஜெருசுலேம் அண்ணாக்கா என்னங்க அந்த வார்த்தையுடைய மீனிங்கு என்னங்க ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் பீஸ் அதனால நீங்கள் யாரானோ என்னங்க இங்கே நீங்கள் உங்களுடைய ஊரில் சந்திக்கும் போதோ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியலாம் சலாம் வாலிக்கும் இல்லைங்களா சலாம் சலாம் அண்ணாக்க மீனிங் என்ன தெரியுங்களா பீஸ் சலாம் வாலிக்குனா பீஸ் பி என்டி யூ இல்லைங்களா இதுதான் சேலம் சலாம் சலாம் சேலம் அண்ணாக்கா ஆ அந்த வார்த்தையே தான் என்ன மீனிங் என்னக்கா என்னங்க ஒரு சமாதானம் சரி 